आज की सभा में आप सबों का स्वागत है आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ी प्रेम कहानी वो मनुष्य के रचने वाले परमेश्वर और उसकी सृष्टि के साथ मनुष्य का परमेश्वर से भटकना उससे दूर भागना और परमेश्वर का खोज उसको उसके रचे हुए उद्देश्यों में वापस लाने का परमेश्वर के प्रेम की जो कहानी है वो अत्यंत अद्भुत और विचित्र है सारे सृष्टि की रचना को करने के बाद सुंदर सब कुछ रचा उसके पश्चात उसने मनुष्य को अपने समानता और स्वरूप बनाता है हु बहु जो कुछ उसकी समानता है वो उसने उसमें डाला उसके स्वरूपता में उसे रचा और सब अपने हाथ की उस सृष्टि के ऊपर उसने उसको अधिकार दिया और उससे कहा इस विशाल संस्था जितने भी संसाधन हैं उनके ऊपर तू अधिकार रख और इसका उपयोग तू परमेश्वर और मनुष्य की सेवा में कर लेकिन परमेश्वर के साथ जो एक विषय है कि वो है पवित्र वो प्रेम है उसने अपने पवित्रताई के अंदर से उदय होकर उसने उस पवित्रताई के साथ ही उसने मनुष्य की रचना की थी मनुष्य पाप अधर्म और गिरावट के लिए रचा हुआ नहीं था ना ही ये पृथ्वी उस पाप और अधर्म के बोझ को ढोने के लिए डिजाइन या निर्मित था लेकिन परमेश्वर ने परम ईश्वर ने उसको जो स्वयं इच्छा की शक्ति दी अपना निर्णय लेने की अपने चुनाव हां परमेश्वर ने उसको बता दिया क्या सही है क्या गलत है उसको वो निर्देश दिए उसने अपनी मंशा को अपने रचना के आगे उसने खोल दिया वो कहता है जैसा मैं पवित्र हूं तो पवित्र बना रहे लेकिन मनुष्य स्वयं इच्छा के चलते और इस पृथ्वी में पाप और अधर्म के प्रेरणा को देने के लिए शरीर रहित प्रभाव के चलते मनुष्य उस दोखे में आकर उसने अपने अस्तित्व जो ईश्वरीय था वो खो दिया और वो उस पाप और अधर्म का शिकार हो गया पवित्र लहू किसी हीन भावना का कोई उसके अंदर भाग नहीं जैसे परमेश्वर सामर्थी ऐसे ये भी था अपने बुलाए हुए अपने रचे हुए उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सशक्त था केवल वो ही नहीं लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान और स्वरूपता में रचा और लिखा है उसने उसे आशीष दी और उसने कहा इस समस्त पृथ्वी के ऊपर जल के मछलियों के ऊपर आकाश के पंछियों और जितने बने ले जानवर हैं सबके ऊपर अधिकार रख और इस पृथ्वी को अपने वश में कर ले और उसने कहा था जो ईश्वरीय योजना जो उसकी मन मंशा की जैसे वहां स्वर्ग में वो परमेश्वर है इसी रीति से ये पृथ्वी में राज करे जब उसने आशीष दी उस आशीष शब्द का एक अर्थ सफलता प्राप्त करने के लिए सशक्त यानी जो कार्य जिसका भी इस पृथ्वी पर वो परिश्रम करे उसके ऊपर सफलता को प्राप्त करने के लिए ईश्वरीय सशक्तिकरण उसके जीवन में उपलब्ध था पराजय ये सारी नकारात्मक अवस्थाएं के लिए ये मनुष्य रचा हुआ नहीं था लेकिन जिस दिन उसने अपने सृष्टिकर्ता के उस अस्तित्व को खो दिया उस दिन उन सब विषयों से वो वंचित हो गया उसका जितना अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए दृढ़ता होना चाहिए उसके रचे हुए निर्माण किए हुए जिस उद्देश्य के लिए वो रचा था वो सब उसकी आंखों से दूर हो गया परमेश्वर के वचन में लिखा है रोमियो तीन तेईस में क्योंकि मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर के 
महिमा से वो रहित हो गया लिखा सब ने पाप किया और उसकी महिमा से रहित हो गया ईश्वरीय समानता उस महिमा के उस दायरे में था जिसमें वो चलता था लेकिन वो उससे नष्ट हो गया अब यहां पर उस नष्ट हुई अवस्था के अंदर आपसी जो प्रेम का जो संवाद होता था मनुष्य का परमेश्वर के साथ में जो आपसी जो संपर्क था वो प्रेम संबंध था वो सारा टूट गया इस पृथ्वी पर हम देखते हैं कितने प्रेम कहानियों की जो एक मनुष्य अपने स्वार्थ में एक दूसरे के साथ एक युवा युवती के बीच में लेकिन वहाँ पर हार्ट ब्रेक और ऐसे विषयों को हम पढ़ते हैं लेकिन परमेश्वर ने उस विषय से लेकर उस मनुष्य जो जिसका संपर्क और जिसका संबंध उससे टूटा उसको वापस लाने की एक प्रेम कहानी है परमेश्वर के वचन के अंदर उसने एक पापी के घर जाकर प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर जब थे एक पापी मनुष्य जो संसार की दृष्टि में पापी था उसके घर जाकर वहां पर उसे प्रेम जताकर उसको उस अवस्था से वापस लाने के लिए वहां जाकर संगति करता है और वो कहता है मनुष्य का पुत्र खोए वो को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है मेरे प्रियजनों प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ने मनुष्य से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया यीशु का अर्थ ही पाप क्षमा उद्धार देना परमेश्वर की उस प्रेम कहानी का सबसे बड़ा प्राविधान हम प्रभु यीशु में देखते हैं सृष्टिकर्ता अपने आप को संकुचित कर उस सृष्टि में एक शरीर में अपने आप को बसाकर इस पृथ्वी पर आकर जो कुछ इस पृथ्वी में एक बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर वो एक मनुष्य की पूर्णता और पुरुषार्थ तक आता है उसने सब विषयों को जीवन के अंदर अनुभव किया उसके पश्चात पवित्र लहू को लिए हुए पवित्र आत्मा को लिए हुए वो ईश्वरीय समानता और स्वरूपता मनुष्य के अंदर से जो खोया था उसे वापस देने के लिए फिर से लौटा जाने के लिए ऐसी विचित्र घटना कभी पृथ्वी पर ना घटी ना फिर घटेगी लेकिन हां ये जो प्रेम कहानी है परमेश्वर का और खोए हुए और भटके हुए मनुष्य की खोज का ये एक कहानी का नाम हम दे सकते हैं लेकिन ये एक ऐसी वास्तविकता है जो हर एक वो मनुष्य जो अपने अस्तित्व के उद्देश्य को खोया हुआ है आज जो निराशा में हैं, जो इस संसार के अंदर पृथ्वी के अंदर जो ईश्वरीय योजनाओं के अंदर से भटक गया वो अपने सृष्टिकर्ता के पहचान से बाहर हो गया लेकिन ये उसके जीवन की एक ऐसी वास्तविकता बन सकती है जो उसको फिर से वापस अपने रचने वाले के एक मधुर संबंध में और एक ऐसे अटूट संबंध में जो वो अपने अस्तित्व के हर एक उद्देश्य को पा जाए और उस सफलता के लिए वो सशक्त हो सकता है वो सब कुछ हम उस परमेश्वर में हम अपने रचने वाले में ही पा सकते हैं कारण क्या है हर एक व्यक्तित्व हर एक व्यक्ति जीवन को परमेश्वर ने अपने आप में संपूर्ण और एक विचित्र योजना और उसके जीवन से एक उद्देश्य को रखकर उसने रचा है हर एक के अंदर अपने आप में उसने उसके अंदर व्यक्तिगत गुण डाले हैं और उसके झुकाव को हम उन जीवनों में देखते हैं लेकिन उसकी पहचान जब तक मनुष्य के अंदर उदय नहीं होती जब तक वो अपने रचने वाले के साथ टूटे हुए संबंध को जोड़कर उस चित्र को अपने जीवन में नहीं लाता मेरे प्रियो परमेश्वर ने फिर से उस मनुष्य को वापस लौटाने के लिए अपने में समाने के लिए उसने अपने आप को बलिदान कर दिया पाप और अधर्म में गिरने के कारण जो मानव जाति के अंदर जो उसकी सृष्टि से जो आरंभ हुआ वो अनाज्ञाकारिता से आरंभ हुआ 
उस अनाज्ञाकारिता के कारण उसके वो पवित्र लहू जो परमेश्वर ने उसके अंदर डाला था बिना रोग के बिना किसी विषय के उसके अंदर प्रदूषण आ गया और वही लहू उसके पीढ़ी दर पीढ़ी जिसने पीला चश्मा लगाया उसे पीला ही दिखाई देता है प्रियो वो पीढ़ी दर पीढ़ी कितना ये बाहरी कोशिश कर ले उसके लहू के अंदर के जो प्रदूषण है जो पाप है अधर्म है उससे मनुष्य छुटकारा नहीं पा सकता लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार जैसा वो कहता है कि इस पृथ्वी में अगर उसके पहले बने हुए मनुष्य उस आदम्य पाप के द्वारा अगर ये प्रदूषण पीढ़ी दर पीढ़ी आया उसने निर्णय किया कि एक के द्वारा पाप क्षमा और उद्धार भी इस पृथ्वी में प्रकट हो प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आए कुंवारी से जन्म लिया तीस वर्ष तक अपने माता पिता के अधीनता में आज्ञाकारिता में जीवन बिताया उसके पश्चात अपने पिता के उसके जीवन की उस योजनाओं को समझते हुए उसने मानव जाति के लिए अपने आप को मेरे और आपके लिए अपने आप को उसने बलिदान कर दिया हर मनुष्य के पापी गंदे लहू के बदले प्रभु यीशु ने अपना पवित्र लहू बहा दिया केवल यही नहीं उस मृत्यु पर जय लेकर मर कर तीसरे दिन प्रभु यीशु जीवित हुए बोले हे मृत्यु तेरी जय कहां मेरे प्रियजनों ये तो हमने बहुत जल्द सुन लिया लेकिन वो सफर जो मेरे और आपके छुटकारे के लिए प्रभु यीशु ने लिया वो कोई सरल नहीं था लिखा है एक धर्मी मनुष्य के लिए कोई प्राण देने को तैयार नहीं होता लेकिन एक पापी और गंद में पड़े हुए जो परमेश्वर से भागा हुआ है जो अपने बोलचाल अपने सोच और अपने व्यवहार से जो उससे भटका हुआ है उसको वापस लाने के लिए परमेश्वर ने अपना भेंट अपने इकलौते पुत्र का और इकलौते पुत्र ने इस पृथ्वी के सतह पर आज से 2000 साल पहले अपने आप को अर्पित किया प्रभु यीशु ने अपने आप को जब अर्पित किया उसने उन सताने वाले जल्लादों के हाथों में अपने आप को सौंप दिया मेरे प्रियो जो पाप के अधर्म के दंड के हम योग्य थे वो उसने सह लिया किसी ने उस पर दया नहीं की उसके सिर पर तीन इंच से अधिक गहरे कांटों का सेज लाकर उसके ऊपर टाट को रखकर उस पर दबा दिया वो उसके अंदर हड्डियों तक घुस गए जैसे कि वो कुछ नहीं था उसके जल्लाद उन्हें उसके हाथों को लेकर बांध कर एक खूंटे से नौ लटों का कोड़ा बना जिसके सिरे पर लोहे और हड्डियों के तीखे वस्तुएं बंधी थी हवा में उसको घुमाकर उसके पीठ पर दे मारा एक कम चालीस कोड़ों की मार पाप और अधर्म के द्वारा जो बीमारी और रोगा अवस्था मनुष्य के जीवन में आया उसने जितने किस्म की बीमारियां थी उसके प्रति उसने वो कीमत को चुका दिया वो नौ लटों के कोड़े उसके पीठ पर जब पड़ते थे एक मार में नौ जगह से मांस उखड़ता मेरे प्रियो उस वातावरण के अंदर मांस और लोहू के छितड़े बह रहे थे एक निर्दयी अवस्था में उसने वो वो सताव के लिए अपने आप को दे दिया क्यों मेरे और आपके रोगों की चंगाई उसकी आंखों के सामने उसने सिर पर कांटों का वो श्राप अपने सिर पर ले लिया ताकि मैं और आप उस श्राप से मुक्ति पा सकें प्रियो यही जैसे काफी नहीं था हाथों पैरों में कील एक तीन लकड़ी क्रूस के ऊपर उसको जड़ दिया और उसे उठाकर जब उस गड्ढे में उसे गाड़ा उसके जोड़ हिल गए मेरे प्रियो आखिरी कतरा लहू तक उस क्रूस पर उस प्रभु यीशु ने मेरे और आपके लिए बहा दिया मेरे और आपके पाप और अधर्म के गंदे पापी लहू के बदले वो पवित्र लहू जो यीशु के भीतर से बहा वो मेरे और आपके पापों की कीमत के प्रायश्चित के रूप में बह गया मनुष्य को क्या करना है उसने इतना सरल बनाया परमेश्वर ने कहा यहुना तीन सोलह के अंदर 
परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना ही खिलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए प्रभु का वचन कहता है यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु मानकर अंगीकार करे और विश्वास करे कि उसको पिता परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से जिलाया है तो हम निश्चय उद्धार पाएंगे ये उद्धार शब्द का अर्थ क्या है पापों की क्षमा श्रापों से छुटकारा रोगों से चंगाई परमेश्वर की आशीष और उसकी सुरक्षा इस पृथ्वी पर आज का मनुष्य इससे बढ़कर अगर ये उसके जीवन में प्रदान किया जाए तो उसके पास कोई और मांग ना हो लेकिन इस विचित्र कहानी में छुपी हुई जो सबसे बड़ी बात है मेरे प्रियो सारे सृष्टि का मालिक मेरी और आपके साथ एक व्यक्तिगत संबंध को लिए हुए एक प्रेम बंधन में आगे चले कि जब कभी आप उसे पुकारें एक मित्र की तरह बात करते हुए उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसकी निकटता को अनुभव कर सकते हैं उसमें होकर हम ईश्वरीय समानता और जो इस व्यक्ति की जो जिसको ओरिजिनल इंटेंट बोलेंगे इंग्लिश में मौलिक उद्देश्य वो पूरा करने के लिए ये मनुष्य उस ईश्वरीय सामर्थ्य में सफलता में चल सकता है दूसरे ग्रंथियों पांच और इक्कीस में लिखा हुआ है जो पाप से अज्ञात था पिता परमेश्वर ने उसको पाप बना दिया ताकि मैं और आप उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए मेरे प्रियो ये मनुष्य कितना अधिक अपने जीवन के अंदर एक सुख एक मुक्ति छुटकारा पाने के लिए भटकता है जबकि परमेश्वर ने उसके लिए सब कुछ पूरा कर दिया और आज मानव वो न्योता देता है कि हे बोझ से दबे हुए हे परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा मेरे प्रियो हर कोई जो इस वाणी के दायरे में है बड़ा परिश्रम कुछ नहीं है हृदय में एक विश्वास को रखते हुए इस विषय को समझते हुए कि इस परमेश्वर ने मुझसे इतना प्रेम किया कि उसने स्वयं अपने इकलौते यानी प्रभु यीशु ने अपने प्राण मेरे लिए दे दिया मेरे पापों के बदले अगर आज आप अपने पाप भरे अधर्म के जीवन से थके हुए हैं और आप आज हार चुके हैं अपने जीवन के उस पराजित अवस्था में अगर आप नशे के आगे अगर आप और विषयों के आगे अगर हारे हुए एक अवस्था में हैं चाहते हुए भी आप उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं तो एक शब्द यीशु, क्योंकि वचन कहता है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा मेरे प्रियो ऐसी बहुत सी कहानियां वास्तविक गवाहियां हमने सुना है वो हम जानते हैं वो मैं जानता हूं कि जीवन में हताश निराश होकर उस पुल से गहरे जल में कूद कर आत्महत्या करने से पहले अपने गले में रस्सी को लटकाते हुए उस अवस्था में और अपने हताश जीवन की अवस्था में हार कर जब गलियों में पागलों की तरह चल कर जा रहे थे ये कहते हुए क्या कोई है जो मेरी इस अवस्था से मुझे छुटकारा दे सके मेरे प्रियजनों वहां पर उनकी पुकार सुन उतरा हुआ वो प्रभु है जो आज मेरी और आपके जीवन के लिए वो न्योता दे रहा है अगर आज आप उस फंसे हुए उस दबे हुए उस जखड़े हुए अवस्था में हैं तो आज आपके लिए छुटकारा है निराशा नहीं आशा है और एक परमेश्वर आपके जीवन के अंदर एक नई शुरुआत दे सकता है क्या करना है मुझको कुछ नहीं अपनी असली अवस्था अपनी वास्तविकता वो जो आपसे प्रेम करता इतना अधिक कि उसने अपने प्राण को आपके लिए सस्ता जाना जिसने अपने जीवन को भी इतना हल्का जान लिया और आपके इस मूल्य को पहचाना कि वो आपके लिए मर गया मेरे प्रियो वो यीशु आज आपसे प्रेम करता है 
वो आज खुले हृदय से हमको कहता है आ और मैं तुझे विश्राम दूंगा मेरे प्रियजनों जब तक कोई इस विषय को अपने जीवन के अंदर प्रायोगिक अवस्था से अनुभव ना करे वो उसका उल्लेख नहीं कर सकता एक दिन मैं भी एक ऐसी अवस्था में था लेकिन एक कमरे में बैठा हुआ अकेला मैंने भी ये वचन सुसमाचार सुना मैंने कहा हे प्रभु मैं जानता हूं कि मेरा जीवन ये पाप और अधर्म में है लेकिन आपने मेरे लिए अपने प्राणों को दिया है आज मैं आपको अपने जीवन के अंदर न्योता देता हूं कई वर्ष बीत गए उसी घड़ी ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर से मुझको साफ कर दिया शुद्ध कर दिया सारा दृष्टिकोण बदल गया सब कुछ एकदम से बदल गया ऐसा प्रेम ऐसी शांति जिसका शब्दों में उल्लेख नहीं कर सकते जिक्र नहीं कर सकते हैं मेरे प्रियजनों आप जिस अवस्था में भी हो जिस गहरे कीचड़ की अवस्था में आप अपने आप को पाते हो जीवन के इस सफर में कोई गड्ढा इतना गहरा नहीं है जहां प्रभु परमेश्वर का हाथ आपको उभार कर नहीं ला सकता वो कोई ऐसा आपकी चोट और दुख की अवस्था नहीं है जिसमें से प्रभु यीशु के प्रेम भरे हाथ आपको उभार कर ना ला सके मेरे प्रियो स्वर्ग ने इस खोए हुए मनुष्य को ढूंढने के लिए सब कुछ सरल कर दिया उसने सब कुछ पूरा कर दिया वो एक सच्चा वास्तविक हृदय चाहता है जो अपनी अवस्था को मानकर हम कहते हैं हाँ प्रभु मेरी ये अवस्था है हा मुझे इसमें से छुटकारा दे और वो वहीं उपस्थित होता है और आपने हाथ बढ़ाकर आपकी जो भी अवस्था है उसमें से आपको निकालकर एक नई नई कहानी एक नया अनुभव एक नया इतिहास आप रच लेंगे और आज वही प्रेम आपको न्योता दे रहा है अगर आपके हृदय में ये आग्रह उठता है कि हां मुझे आज इस छुटकारे की इस पापों की क्षमा की एक नए जीवन की मेरी इस अवस्था में से एक निकासी मुझे चाहिए मैं थक गया इस जीवन से इस दोहरेपन से इस दोगलेपन से इस नशे से इस गंदगी से अगर ऐसा है तो आज ये वचन आपके लिए है मुझे क्या करना है केवल उसको पुकारना है अगर आप के हृदय में एक ऐसा खुलापन आता है विचार आता है हाँ मैं एक छुटकारा चाहता हूँ एक फेर बदल चाहता हूँ एक बदलाव चाहता हूँ मैं एक नई नई शुरुआत चाहता हूँ तो आप मेरे साथ अपने हृदय की सच्चाई से हृदय की गहराई से वास्तविकता से आप मेरे साथ ये बोल बोल सकते हैं मेरे प्रियो ध्यान रहे बोल तो मैं बोल कर दे सकता हूँ लेकिन हृदय की वास्तविकता से आप उसे पुकार सकते हैं क्योंकि वो कभी छोड़ने और त्यागने वाला नहीं वो वो आपकी पुकार को सुनेगा हम अपनी आंखों को बंद कर प्रार्थना कर सकते हैं मेरे साथ आप बोल सकते हैं पिता परमेश्वर आप पवित्र हैं आप पवित्रता ही में विराजमान हैं मैंने आपका वचन सुना है कि आपने कितना प्रेम भटके हुए आपसे दूर पाप और अधर्म में फंसे हुए मनुष्य जाति के लिए आपने किया प्रभु यीशु पाप तो मैंने किए हैं लेकिन कीमत आपने चुकाया मेरे पाप मेरे अधर्म को क्षमा कर दीजिए अपने पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कर दीजिए मेरे अपने हृदय की हर एक गंदगी को मेरे अंदर से दूर कर मेरे हृदय के सिंहासन पर आप विराजमान हो जाएं, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी अगुवाई करें मुझे अपने एक संतान के रूप में ग्रहण कर लीजिए मैं आपको अपना प्रभु और स्वामीमान मैं अपने जीवन के अंदर आपको स्वागत करते हुए स्वीकारता हूं और अपने जीवन के हर एक विषय आपके हाथों में सौंपता हूं अब से आप मेरे प्रभु और मैं आपकी संतान प्रभु यीशु आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना उत्तर देने के लिए अपने संतान बनाने के लिए धन्यवाद 
ऐसा ही हो परमेश्वर आपको आशीष दे प्रियो एक नई शुरुआत अपने जीवन के अंदर जैसे आपने ये प्रार्थना किया है इसी रीति से आप अपने हर पल जैसे आप एक मित्र से बात करते हैं जैसे उसी रीति से इस विश्वास को करते हुए कि हाँ वो प्रभु जिसको मैंने पुकारा वो अपने आत्मा में होकर मेरे साथ है आप एक रोजमर्रा के जीवन में एक निकटतम संबंध में आप उसमें आगे चल सकते हैं परमेश्वर आपको आशीष दे Thank you.